藤太郎です<笑>今日はグラナドエスパラライブへようこそいらっしゃいましたそしてようこそ見てみる見てくれているオンラインで見てくれる人,人たちもようこそライブステージへ
メドレーで、まあ、皆様ご存知なジーの印象的な曲を連ねてやってみたんですがえー、とそうですねえー、と元のイメージと違うって怒んないでほしいんですけどあのそうですねあの実はこの今日やってるバンドあのベースとドラムとキーボードこれセリアという名前が実はついてまして実は本当ジーのイベントでしか組まないバンドなんですけどもあのセリア CELIA 英語でセリアセリアですね。住んでるまあ,あのそういうバンドの形でも今後も演奏させていただこうと思っているのでよろしくお願いします。<笑>さて、えー、っと皆さんもあのステージ見てるばっかりじゃなくてあのあのオンラインで見てる方もいろんなこう画像がバッと出てくるのでこれを見ながら寺院の世界観を堪能していってほしいなと思うんですが次は戻ってやっと自分の曲をまた演奏させてもらおうかなと。持ってます、えー、と周,りのみなあの周りの雰囲気を見ながらぜひ楽しんでほしいなと思います、えーと。カトリーの編入クエストで有名なディスプリンをいきたいと思います。
あの IMC ゲームズのキム・ハッキュ社長という人はすごい人でしてものすごい音楽にあのうるさい方で僕なんか作曲してデモを持って行ってもすごくあのいろんな注文をつけてくるんですねである日持ってった曲に「オーバースペックだこれは」って言われて「オーバースペック」僕はこの言葉がすごく好きで。できればあの生まれてこの方あのあ生まれ変わったらオーバースペックな何かに生まれ変わりたいと思うくらいオーバースペックが好きだったんですね。それでそれと正反対に一番嫌いな言葉が「等身大」っていう言葉で「17歳の女の子が等身大の気持ちを拙いメロディーで歌いました」って言ったらか,かわいいけど僕みたいな40過ぎの親父が「等身大の気持ちでゲームへの気持ちを楽曲にしました」とか言ったらうざいことこの上ないわけでそれはもう当然オーバースペックな方がいいわけですね。で何を言いたかったかっていうとそのオーバースペックな曲オーバースペックだと言われたらすごいのはあのな,なんていうんですかそれを直しなさいではなくてオーバースペックに合わせてじゃあグラフィックの精度を上げましたって言ってすぐさまこの,あのコインブラだったかなとじゃない、えー、とどこだった、えー、とカトリック節,節元かな,なんかグラフィックをアップデートしてきたんですよそれはすごいなと思って、まあ、ものづくりの魂を見た思いがしましたでえっ、ー、とその時の曲オーバースペックと言われた曲からやろうかなと思いますね聞いてください
<笑>ありがとうみんないいよすごいあのこれがやりたかったんだよね前は好きだった人は変えてしまってごめんなさい、えっと、バンドアレンジですえっ、ー、とまあ今までバンドで割とやってきたんですけどねあのもともと打ち込みの音楽ってあのあのジェンダーで言うなら男生演奏ってこれすごく乱暴な言い方分け方なんだけど生演奏は女でその両方があると音楽はすごくうまくいく一種のマリアージュですごくうまくいくのねだからすごく打ち込みでもうオーケストラの真似一生懸命やってるっていうのはあの男性に一生懸命化粧を施して女性にしようとしてるようなものでまあそれはそれで騙せると快感なんですけどあのあのまあやっぱり生がないとどうしようもないんですね。で今日はあの本来録音専門のオーケストラなんですがあの改めて紹介しましょう楽団の皆様です<笑>まああの録音専門ですが見た通り結構ね美男美女が揃っておりますしあの今日のような画像に映されるのはもう大歓迎で大丈夫だと思いますえっ、ー、とそれでは少しあの曲の雰囲気を変えましてあのちょっと次もあのかなり難しい曲でちょっとこの曲が今回我々的には結構ボス戦的な役割の<笑>曲でしてでで画像の方もあのお願いしてちょっとボスだらけにしてもらったような状態が<笑>ありますので皆さんちょっと見ていただいてあの楽しんでください、えー、とこれはフランス語で曲名を言うのが正しいです。ファタール
戦い抜いた感じがします。じゃあちょっと雰囲気変えて
欲しい曲なんですけどね演奏は難しいんですね<笑>えっとライブもあと残すところ3曲となりましてあのここでねあのこのニコファーレのグラナドエスパダインニコファーレあのこのあとまた発表があの運営の方から発表がなんかすごく大発表が控えてるみたいなので皆さんチャンネルはそのままにしていただいてここでまず今日演奏してくださったミュージシャンの紹介をしようかなと思いますまずソプラの山中美奈アルトレイニーそしてオンドラムス並べたいベース田村直也そしてバイオリン楽団のコンサートマスターです土屋優作そして楽団の皆さんです
Thank you.